դատարանի աշխատակարքի հրապարակման վերաբերալ հարցը նաև դարձել է միջազգային կոնֆերանսի քննարկման առարկա եւ ինձ ծանոթ բազմաթիվ երկրներում դա չկար ու հայաստանում առաջին անգամ փաստորեն նախատեսվում է դրա հրապարակումը այն որ որևէ երկրում դերևս որևէ բան չկա դա դրչի նշանակում որ մենք այն չենք կարող ընդունել եւ դառնալ առաջինը այդպիսի փորձ կարծում եմ մենք ունենք եւ բոլորը գիտեք այդ փորձի մասին որպես առաջին երկիրով որը ընդունել է քրիստոնեությունը եվրոպական դատան եւ սահմանադրական դատանի միջեւ ընդհանրությունները շատ շատ մեծ են դրանք իրավունքի դատարաններ են փաստերը չեն քննարկում եւ եթե մենք տեսաբանները-ս շատ բարձ են գնահատում շատ այսպես ասած վեհ են գնահատում եւ լուսապսակով պարուրված են գնահատում ընկալում սահմանադրական դատանի որոշումները սակայն դրանց կյանքի կոչելու համար չափազանց կարևոր է դրանց արժեքի ընկալումը սահմանադրական դատարանի որոշման փաստատվում է իրավունքի խախտումը եւ դա պետք է դրա դիմաց պետք է պետությունը հատուցում տրամադրի ոչ միայն նյութական հատուցում դատական ծախսերի փոխհատուցում ասենք փաստաբանին վճարված գումարի հատուցում պետական տուրքի փոխհատուցում այլ նաեւ բարոական վնասի փոխհատուցում շուրջ 300 հոգի սահմանադրական դատարանում հայաստանի սահմանադրական դատարանում գործ են շահել սակայն նրանցից միայն մեկին է հաջողվել ստանալ նյութական հատուցում դատական ծախսերի նյութական հատուցում եւ միայն մի քանի շափատ առաջ հաջողվել է հաստատել որ տեղի ունեցել նաև բարոական վնաս նաև բարոական վնաս է կրել անձը եւ պիտի նաև ստանա բարոական վնասի հատուցում 300-ից միայն 1-ը սա շատ անարդյունավետ մեխանիզմ է ու դրա վրա նա ծախսել է ավելի քան 10 տարի այդ նպատակին հասնելու համար ուստի սահմանադրական դատանում արդարացի հատուցման ինստիտուտ ներմուծելով մենք կմեծացնենք ուշադրությունը սահմանադրական դատանի նկատմամբ եւ նաեւ ազգային ժողովի պարտակ ազգային ժողովի պատասխանատվությունը սահմանադրության համապատասխան օրենքներ ընդունելու նկատմամբ շնորհակալ եմ